Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este coqueto canal llamado Princolitas. Mi nombre es Eli. Les doy las buenas noches porque ahorita ya son las 7.21 y decidimos grabar porque por fin llegó el nuevo mueble para organizar la oficina de Oscar. Cuéntales la buena noticia de este mueble. Pues buena y mala. Porque... Ajá, la buena y mala. Yo creo que es más buena. Porque yo compré un mueble de 12 milímetros de espesor. Ese mueble ya no lo tenían. Lo más chistoso es que le hablaron para decirle, ah, sí, hoy le llega el mueble. Uh -huh. Y una media hora después, ah, es que no tenemos, no tenemos el, el mueble que eligió. ¿Puede elegir otro? El otro color me lo ofrecieron, pero con 16 milímetros, un poquito más grueso. Porque como no lo tenían, pues le dieron un mueble que es más caro, sin costo extra. <risa> Amigos, es que hoy perdí la oferta de mi vida. Pude haber ahorrado 400 pesos en un juego. Esta mañana busqué que el juego de Mario 3D All Stars, el que trae Mario Sunshine, Mario Galaxy para el Switch, y estaba en 980 pesos, como nunca había estado. Me fijé en la página de Kepa, que es para ver cómo han variado los precios. Sí, por cierto, usen esa página, está súper buena. Puedes ver todos, <ríe> todos los precios que ha tenido los productos de Amazon en el año, y nunca había estado tan bajo. Y dije, ah, bueno, voy a hacer ahorita mi trabajo, y en la noche lo compro, no, no creo que vaya a variar el precio hoy. Eso lo duró unas horas y a las 10 de la mañana ya no estaba la oferta y lo perdí. que falta es que esto tiene que ir tornillado hacia la pared porque no tiene nada de estabilidad y las puertas son muy pesadas entonces se puede venir encima y por aquí traía este letrerito de precaución se ve muy bonito de verdad la casa se ve bueno sobre todo este espacio ya se ve muy diferente bueno amigos entonces vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos mañana Hey, ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenos días, hoy es viernes y son las 7, 12 de la mañana. Están ladrando un perro por ahí, ¿sí? <ríe> y bueno, ya acá está el mueblecito como se los enseñamos terminado. Y ahorita lo que voy a hacer es mi rutina de ejercicio, mi outfit, aunque traigo unas calcetas largas y me veo muy chistosa, pero no importa, hay que estar cómodos. Además que no he lavado ropa y son de las pocas que me quedaban. <ríe>
onda con mi cabello? <risa> ya terminé la rutina, no grabé tanto como el vlog pasado. El vlog pasado grabé mucho de mi rutina y pues tampoco los quiero aburrir tanto, entonces grabé menos de la rutina del día de hoy. Hoy hice como una hora veinte más o menos, ahorita ya son las ocho y media, así que es momento de ir a bañarnos y arreglarnos para empezar a trabajar. Porque ahorita ya estamos a finales de semestre, estos días han sido súper duros, he estado de mañana a súper tarde calificando todo el día ha sido súper pesado y esperemos ya pronto terminar yo creo que hoy o mañana ya estar terminando de calificar bueno amigos ya terminé de bañarme este es mi outfit de hoy me puse esta chamarrita que creo que en otros países le llaman diferente pero aquí normalmente le decimos chamarra Así que bueno, así quedó el outfit. Todavía tengo algunas cosas pendientes por hacer ahorita, pero antes de seguir con eso, lo primero que voy a hacer es pagar mi tarjeta de crédito. Yo lo que hago es poner un recordatorio en mi celular para que me mande un mensaje el día que es mi corte y el día que a mí me gusta pagar mi tarjeta, que a mí casi siempre me gusta pagar el día del corte. Que por cierto, les estoy haciendo un curso de finanzas en Patreon. Es un curso básico. Ahorita vamos en la clase número 2. Es muy importante conocer qué es una tarjeta de débito, qué es una tarjeta de crédito y que no te dé miedo conocer de esto mucha gente dice, no, nunca utilices tarjetas porque es malo y te vas a endeudar pero si conoces cómo funcionan puedes aprender a utilizarlas a tu favor la ventaja con la tecnología es que puedo pagar mis tarjetas de crédito desde mi celular es muy sencillo, no tienes que ir al banco con la aplicación de, eh, del banco en el que hayas sacado tu tarjeta es suficiente para poder hacer el pago, también lo puedes hacer en la computadora y siempre aunque esté haciendo otra cosa en cuanto me llega la notificación hago el pago para que no se me olvide porque si veo la notificación pero me distraigo se me van las cabras entonces <risa> de qué gastos son ya le subieron a Netflix a 196 pesos está el costo de la silla que compré que todavía no me llega y unas compras que hice realizar pago a tarjeta le vamos a poner que el concepto es corte y le ponemos la fecha listo, y así de fácil, ya pagué mi tarjeta de crédito, de esa manera estoy pendiente y no tengo deudas y no me cobran interés, lo siguiente que voy a hacer es ah, arreglar, hoy se aprendió así no sería ahorita no, no te necesitamos, me llegó un correo de una reclamación de una canción uno de mis videos, y este video que es el video de con Mari que lo hice hace, lo publiqué hace unas semanas me tardé días en grabar y días en editar y ahorita ya no está monetizado para mí sino para quienes están reclamando la canción les cuento que esto pasa a veces entonces para evitar esto yo estoy suscrita a una plataforma y en esta plataforma yo pago cada mes para poder utilizar sus canciones. Así que hacer videos pues cuesta dinero en este caso porque yo le invierto para que pueda utilizar música bonita, que no sea la música de siempre y que no tenga problemas. Pero ahorita me llegó un reclamo y entonces no sé por qué. Y quiero revisar qué está pasando porque ya tiene mucho tiempo que no tenía este problema porque ya estoy suscrita a esta plataforma. Entonces, como utilicé un pedacito de un video viejito, siento que ahí a lo mejor es donde está el reclamo. Porque ese pedacito que utilicé tenía de fondo, pero así súper bajito, una canción que supuestamente era libre. Estoy viendo, dice que el video no es apto para monetizar. Ah, ya vi qué pasó... ¿Saben qué? No es en el video de ahorita, es en el video que hice hace como dos años, que tiene de hecho bastantes vistas, tiene más de 200, casi 300 mil, y le detectó la cara. Aquí era cuando todavía no pagaba, no inventen. El problema aquí, la solución, lo que puedo hacer es meterle música de YouTube encima y que le quite el fondo, pero el problema es que tengo voz en off, estoy, dando como, estoy contando como cosas y entonces va a ser raro que se quite, pero va a ser la única opción. Bueno amigos, ya quedó solucionado. Para los que tengan algún problema parecido, que tengan un canal, les voy a contar qué es lo que yo hago. En este caso, <ríe> la primera vez que me pasó cometí un gran error porque no sabía cómo, cómo funcionaba esto. Hay un canal de YouTube que yo seguía antes y ese canal publicaba canciones que eran libres de derechos de autor, supuestamente. Así que yo utilizaba sus canciones hace años hasta que de repente empezaron a llegarme estas notificaciones de que el, la canción no era libre, era de otra persona y entonces mi video ya no se podía monetizar y ese dinero se va para esas personas, las personas dueñas de esa música. Entonces la primera vez que lo hice pues entré a esta página y hay opciones que te da YouTube, gracias YouTube, para poder solucionar este problema. Las opciones que te da 
Número uno, cortes esos pedazos de video. La segunda opción es que quites el sonido. Entonces se quedaría tu video sin sonido en esos pedazos. Que si es poquito, pues tal vez no afecte tanto. La siguiente opción es sustituir las canciones por música gratuita que tiene YouTube en su biblioteca. Si afecta al video, creo que aquí ojalá YouTube pudiera poner la opción de volver a grabar la voz en off y metérsela. Sería increíble, pero pues todavía no, no está esa opción. Pero no cometan el error que yo cometí cuando me pasó por primera vez con uno de los videos de Japón, por suerte que no lo hice con el video de útiles escolares porque se tiene muchísimas vistas, lo hice con un video que no tenía tantas vistas yo estaba súper segura que la canción era libre de derechos de autor porque esta canción la saqué del dichoso canal de YouTube que daba canciones libres de derechos de autor y este canal tiene muchísimos seguidores, de verdad muchísimos no sé si yo no seguí algún paso o si a lo mejor son canciones puedes eh, contratar, no sé, o sea, yo había entendido por la descripción de ese canal y además que tiene tantísimos seguidores que esa música la puedes utilizar libremente pero no es así la primera vez que me pasó como yo estaba súper segura que la canción era libre de derechos de autor yo creí en ese canal de YouTube yo le puse la opción impugnar cuando tú impugnas tú tienes que mostrar que esa canción es libre de derechos de autor entonces yo mostré de dónde había sacado que era libre de derechos de autor y no pasó y, y el problema aquí es que ese video valió. Ese video lo tuve que quitar. Dije, bueno, le sustituyo la música como estoy haciendo ahorita. Ya no se pudo por haberlo impugnado. Así que no les recomiendo utilizar esa opción. Mejor corten el video, sustituyan la música y de preferencia utilicen solamente canciones que tiene YouTube como canciones libres en su biblioteca. Miren, así es como se ve la pantallita cuando te dicen que no es apto para monetización. Ahorita ya lo modifiqué. Va a tardar pues sí como un día en hacer los cambios que le hice para que ya no aparezca esto. Y aquí te dan las opciones que puedes hacer nada más que como yo ya lo hice pues ya no, no me aparece porque se está procesando. Para utilizar música libre se van aquí a donde dice crear en su canal de YouTube y hay una opción que es biblioteca de YouTube y es, es con música completamente gratis, entonces se las recomiendo. Y en el caso de que ustedes quieran utilizar música un poquito más diferente como la que uso en mis videos, pueden utilizar plataformas de paga. Les voy a dejar un enlace aquí abajito, este video no está patrocinado, pero si las personas se registran con mi link entonces me pueden dar beneficios. No he leído muy bien qué beneficios son creo que un mes gratis o algo así cualquier cosa es buena entonces les dejo el link aquí abajito yo utilizo el servicio de epidemic music y hay muchísimas canciones como les digo puedes pagar al mes o puedes pagar al año si pagas al año te sale más barato bueno amigos pues así va este asunto ya se está viendo mucho mejor ya está todo más despejado y voy a dejar a Oscar que siga organizando porque pues como son sus cosas creo que es más fácil que uno vaya viendo dónde los quiere poner y así y mientras él termina yo me voy a poner a ordenar este desastre que comimos y eso entonces no hemos recogido ya sé cuando yo vivía en casa de mis papás desde mi infancia hasta que estuve ahí nunca usamos guantes para lavar los trastes nunca los usaban para lavar los trastes o sea nadie de verdad entonces pues nunca pasó por mi cabeza como comprar unos o usar unos y ahorita que estoy usando estos es como es la maravilla porque cuando hace frío ni siquiera sientes el agua entonces es como cómo es posible que nunca los haya usado o nunca se me haya ocurrido usarlos pero pues yo creo que a más de alguno les ha pasado Oigan, ya no les grabé hace ratito porque me puse a calificar, me le eché larga y después se nos fue el internet. Estamos sin internet, Oscar no puede trabajar y yo tampoco. Lo que hice fue compartir datos de mi celular a la computadora para poder terminar los trabajos que quería calificar hoy. Ya me faltan muy poquitos, entonces, yay, lo logramos y... 
Así que ahorita vamos a aprovechar para organizar el libreo de Oscar, a ver si más al ratito regresa el internet. Estoy emocionada porque aquí era un desastre, había Me muchas creo. cosas, sí, sí, era un desastre. Y mi escritorio es un desastre, creo que aún peor. Hola amigas, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy, muy emocionados porque nos acaba de llegar por fin la silla. Ya la tenemos de este lado. La vamos a abrir y para ver qué tal está. Esta es la silla por Ago. No la estoy promocionando, simplemente por si alguien quiere saber cuál es la marca que compramos. Estuve investigando un buen sobre diferentes sillas gamer y hay unas sillas que no recomendaban para nada porque se rompían muy fácil. Y pues viendo reseñas, esta fue la que mejor me pareció y pues aparte que sí había porque muchas de las que nos gustaron y estaban bien no había estaban agotadas entonces vamos Amigos, nunca me había sentado en una silla tan más cómoda. Es que, ay, no, en serio. Ninguna silla que había probado antes de escritorio, porque fuimos a muchos office y no encontramos nada. Y casi, o sea, nos iba a costar precio como 3, está pesos. casi igual. Y este está delicioso. Así es que mis pompis, ay, no saben el dolor que ya teníamos acumulado de años. Yo quiero una silla ahora de esta. Y esta parte de aquí es suave. Aunque aquí se ve como plástico, le haces así y está suave y se puede mover también hacia los piel, lados. ¿no? Pero es de mi piel, se ve bien dura. La, la de mi silla se ve bien Se ve dura y no está suave. ¿Y el otro? Sí, ay, esto para mí es lo más delicioso sí, tener eso atrás. Vamos a quitar esto. Ay, wow. Amigos, ya estamos en el coche de regreso y tenemos con nosotros nuestras nuevas hijas. ¡Wow! Nunca había comprado plantas, espero no se me mueran. Bueno, una vez compré unas flores, pero, pero se me murieron. Pero espero que estas no. Le vamos a echar muchas ganas. 